qualitative analysis of cations. Next, we will see the fourth group of manganese. In the fourth group, we will cobalt and nickel. We will see manganese and zinc. Now, we will see the first thing. We will see the intergroup separation. Ammonium and Dolian test is the initiation of intergroup separation. First group in HCL add a yap in H2S, second group in HCL plus H2S, in H2S boiled off either ammonium chloride, ammonium hydroxide, third group in the reagent. Adung a neutral solution in the number in the basianum, H2S basianum. Upon the Maka fourth group lilla, manganese than the tender than the eagle, the Maka fourth group lay precipitated to a flesh colored precipitated to. In the arc, it be precipitated in a dana and another identifies a the confirmed jay and other the wonder. Now, the fourth group is precipitated. The fourth group is residued. We have to shake it with very dilute HCL. HCL is diluted. Shake it with very dilute HCL. HCL is diluted. Shake it with very dilute HCL. Dissolve it with very dilute HCL. Dissolve it with very dilute HCL. Cobalt or nickel. Residue is diluted. But here, the residue is dissolved with no residue. Then, we have the presence of manganese or zinc. இனி நமக்கு கிட்டியா filtrateல் கூட filtrateல் என்தானு H2S இந்த H2S ஆதியம் boiled off செய்யா என்னிட்டு excess sodium hydroxide solution ஏடையா போய்யா centrifugeயா அப்பு நமக்கு ஒரு white residue turned in brown in air ஒரு white residue கிட்டானம் நன்றங்கள் which indicate the identify the presence of manganese இனி இக்கிட்டிய பிரசிபிட்டியேட்டின்னும் a very small part of residue is mixed with concentrated nitric acid and lead dioxide ஆ பிரசிபிட்டியேட்டின் centrifuge ஏதடுத்து பிரசிபிட்டியேட்டில்லேக்கு கொர்ச்சு எந்த அடையா concentrated nitric acid lead dioxide இந்த இத்திரி பொடி அடையா என்னிட்டதும் போயில் ஏதுத்து diluted with water water வேச்சும் diluted கொர்ச்சு நேராவட வெக்க வெக்கும்பம் இதிலல்ல போடிம் எல்லம் உட தாழை அடிந்து மேல் இந்தாவும் நாம்மிடைய டைலுடைத வாட்டர் முகல் இந்தாவும் ஆ வாட்டர்னே எந்த இந்தாவும் பிங்கு கலர் இந்தாவும் ஏ பிங்கு சூபர்னேட்டன் லிக்குடு இந்தங்கள் which confirm the presence of manganese இனி இ பிங்கு கலர்னு காரணம் this is due to the formation of permanganic acid அது இந்த ரியாக்சின் அக்குத் தன்னிற்று மேங்கனிஸ்து லெட்டு டையோக்சாய்டும் மேடைது நைட்ரிக் ஏசிடும் மேடைது நமக்கு போம் ஜேயின்னது பர்மாகனிக் ஏசிடான் ஆ பர்மாகனிக் ஏசிடின்டே பிங்கு கலரானு நமக்கா சூப்பர் நாட்டின் சொலுசின்னே கிட்டுந்தது இன்னும் நம அடுத்தான் நம்மல் 4th groupல் என்னில்ல மாங்கனிசம் மாங்கனிசின்டை சொல்லுசின் எடுத்து வேச்சுதான்து அது இன்னும் கொர்ச்ச சொல்லுசின் நம்மல் டெஸ்ட்டியுக்கிறேன் பெடுக்கா இன்னி 4th groupல் ஏஜின்டையும் வரையனது H2S ஆனே H2S பார்ச்சியில் வருக்கா கண்டாம் பிரசிபிட்டேட்டி போம் ஜேன் மாங்கனீசின்டை பசிபிட்டேட்டான் போம் செய்கிறது இன்னி இ பசிபிட்டேட்டின் நம்மல் சென்றிப்பிட்டேன் இது செப்பிரேட்டேதல்துக்கு ஒரு flesh colored பசிபிட்டேட்டு நாய்கிறேன் பார்க்கிறேன் flesh colored பசிபிட்டேட்டு This precipitate is shaken with very dilute hydrochloric acid. We will add the dilute hydrochloric acid to shake it. Clear solution, dissolved. 
അപ്പം നമ്മൾ കൊബാൾട്ട് നിക്കലിന് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വെരി ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലാക്ക് റെസിഡ്യൂ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നിക്കലോർ കൊബാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വെരി ഡയലൂട്ട് സൾഫ് എച്ച് സി എൽ ഒഴിച്ചപ്പം പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഈ സെൻറ്റിഫ്യൂഗിയേറ്റിന് ഈ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് എസ് ടു എസ് ബോയിൽഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ എസ് ടു എസ് ഒഴിച്ച് കിട്ടിയ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എസ് ടു എസ് ഉണ്ടാവും ആ എസ് ടു എസിനെ നമ്മൾ ബോയിൽഡ് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ചൂടാക്കുമ്പോൾ എസ് ടു എസ് ഗ്യാസ് അല്ല അത് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോയിക്കോ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം എച്ച് ടു എസ് ബോയിൽഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എക്സസ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക കണ്ടോ നമ്മളെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് വീണ്ടും വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മാംഗനീസ് ആണ് എന്നാണ് അവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഈ ഫോം ചെയ്ത പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്തത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഫോം ചെയ്തത് ഇനി ഈ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ ഇസ് മിക്സഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് മിക്സഡ് വിത്ത് ാണ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിന്റെ കളർ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ പോലെയുള്ള ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് അല്ല പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് കുറച്ചെടുപ്പതിന് മിക്സഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഡിസോൾവ് <laughs> boiled and diluted with water now boiled and diluted with water boil it diluted with water and in shesham namalku korcha samayam unda ikka and allowed to stand for a while a pink supernatant liquid form cheyunnundo illa enna nammal nokkunnathu appo nammal aadi endha add cheyidu ammon namaku h2s pass cheyidittu kitti precipitate like very nammala group reagent h2s pass cheyumba namaku or precipitate kittum adine nammal very dilute hcl odikkumbo dissolve dissolve cheyunnillengil cobalt o nickel o aanu dissolve ചെയ്താല് എന്താണ് മാംഗനീസോ സിങ്കോ ആണ് അപ്പൊ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലിയർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി ഇനി ആ കിട്ടിയ ക്ലിയർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എസ് ടു എസ് ബോയിൽഡ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തു സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ റെസിഡ
ആ റെസിഡ്യൂവിനെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പിന്നെ എന്ത് ചോദിച്ചു ലെഡ് ഡയോക്സൈഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ബോയിൽ ചെയ്തു ഡൈല്യൂട്ടഡ് വിത്ത് വാട്ടർ ഇതാ സൂപ്പർ നാറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ പിങ്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് സൊല്യൂ കളറുള്ള സൂപ്പർ നാറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തു ഇത് ഈ പിങ്ക് കളർ കിട്ടാൻ കാരണം പെർമാംഗനിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല പിങ്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാം കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ പിങ്ക് സൂപ്പർ നൈറ്റൻ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ പിങ്ക് കളർ കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ 